morning everyone today we will start off uh, with our lesson in science for class 7 that is heat all right so can you imagine what would happen if there would have been no sun present uh, so you all know sun this is the ultimate source of energy which gives all the sunlight and everything to earth clear so basically earth receives all the energies all the life processes that occurs on earth are basically because of sun so sun this is a source of heat as well as energy clear heat what is heat in this chapter we will learn about heat and temperature the modes of transfer of heat and many more phenomena associated with it okay so let's start so in this chapter our learning objectives will be after reading this chapter will be able to tell heat as a uh, transfer of energy what is the importance of heat what is temperature how do we measure it what are conductors what are insulators what are different modes of transfer of heat and the associated phenomena of land breeze and sea breeze clear so what is heat basically heat this is a form of energy which get transferred from a hotter body to a colder body clear see we have this sensation of hot and cold when do we feel hot and when do we feel cold if transfer of an energy suppose this is body a this is body b if transfer of heat occurs from body a to b agar a se heat b ke paas ja rahi hai a will feel cold b will feel hot clear if energy is coming from b to a b se a ke paas heat energy aa rahi hai then b will feel cold and a will feel hot in uh, we have two pictures here to explain this see in this photo a person is holding a hot cup of tea so clearly the cup of tea is hotter than the hands of the person so transfer of heat energy would take place from cup to hands so hands they will feel hot hands they will feel hot clear here in this case the transfer of energy takes place from hand to ice hand to ice therefore the hands they will feel cold hands they will feel cold clear so what is the importance of heat heat this is very important in our daily life in warming our house heater use karte hain hum log uh, winters mein we use heat for cooking heating the water clear Try, uh, trying the wash clothes sunlight mein aap kapde sukhate ho heat it has many uses in industries in making and processing food manufacturing glass paper and textile etc now what is temperature see how do we measure heat kitna garam kitna thanda this is temperature so temperature this is defined as a measure of degree of hotness or coolness of an object expressed on a scale expressed on a scale this is important what is this scale that we will discuss later clear now next is thermometer what is a thermometer basically a thermometer is a device which is used to measure temperature temperature humne abhi padha what is temperature temperature this is a measure of degree of hotness or coldness degree of measure of hotness and coldness of body see the, uh, the picture of this uh, uh, shown over here this is a clinical temp uh, thermometer this is a clinical thermometer uh, it measures temperature from 35 to 42 degree celsius clear we'll read more about uh Achha, we have different types of thermometers that we use clearly uh, they are digital thermometers they are liquid based thermometers clear they are clinical thermometers they are laboratory thermometers uh, basically we have different types of thermometers here we will study parts of a clinical thermometer okay, clinical thermometer mein parts kya kya hote hain so this outer body of thermometer this is called as stem iske andar ek capillary hoti hai capillary is basically a tube like structure jiske andar mercury filled hota hai this is a capillary the scale that is represented here this is used here this is a celsius scale what is this kink this kink this is an obstruction which prevents the backflow of the mercury yani ki jab temperature drop karta hai to wo mercury niche na jaye isi liye isko 
किंक प्रिवेंट करता है ठीक है ग्लास बल्ब दिस इज थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर टू द मर्करी क्लियर ओके नेक्स्ट वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन अ क्लिनिकल एंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर अ क्लिनिकल थर्मोमीटर दिस इज स्केल्ड फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस और फ्रॉम 94 डिग्री फेरेनाइट टू 108 डिग्री फेरेनाइट वी ऑल नो क्लिनिकल थर्मोमीटर दे आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स क्लियर नाउ लेबोरेटरी थर्मोमीटर दिस इज जनरली स्केल्ड फ्रॉम माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस in this there is no kink present no kink present clear so no kink what is the meaning of no kink it means there is no obstruction to the backflow of mercury so agar aap usko chhod doge temperature automatically niche gir jayega okay mercury level does not fall on its own because yahan par kink present hota hai temperature can be read after removing the thermometer from armpit or mouth aapke acha doctor तुरंत ही नहीं टेम्परेचर नोट करता वो तीन या चार सेकंड का गैप भी दे तब भी एग्जैक्ट टेम्परेचर नोट कर सकता है लेकिन आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर में साथ साथ टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर किंक प्रेजेंट नहीं होता ठीक है टू लोअर द मर्करी लेवल जर्क्स आर गिवन आपने देखा होगा डॉक्टर्स को थर्मोमीटर्स को जर्क्स झटका देते हुए ताकि टेम्परेचर नीचे आ जाए ठीक है इन केस ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर देर इज नो नीड टू गिव जर्क बिकॉज देर इज नो किंग प्रेजेंट तो टेम्परेचर जैसे ही डाउन होगा मर्करी लेवल ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा क्लियर दिस इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर दिस इज यूज इन लेबोरेटरीज नेक्स्ट वाई डू वी यूज मर्करी इन थर्मोमीटर्स हम मर्करी का ही यूज क्यों करते हैं सी देर आर मेनी रीजन वाई नॉट वाटर हम वाटर का यूज क्यों नहीं करते ठीक है यू मे आस्क कि सर मर्करी क्यों मर्करी दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मर्करी इज अ मेटल जस्ट लाइक आयरन ठीक है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर इज ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस दिस इज जनरली कॉल्ड एज रूम टेम्परेचर इट इज अ हाई कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन एक्सपेंशन का मतलब जैसे ही इसको हीट मिलती है दिस मेटल दिस मेटल एक्सपैंड ये मेटल फैलता है एक्सपैंड करता है और कैपिलरी में जब एक्सपेंशन होगा तो क्या करेगा राइज करेगा ऊपर उठेगा मर्करी दिस इज अ शाइनी लिक्विड सो इट हेल्प्स इन इजी आइडेंटिफिकेशन ऑन सेल्सियस स्केल आप उसको देख के मेजर कर सकते हो कितना टेम्परेचर है इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास सरफेस ग्लास सरफेस से चिपकता नहीं है इट शोज यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन विद राइज इन टेम्परेचर सी सपोज करो पॉइंट वन एम एम राइज करता है चार डिग्री फेरेनाइट के साथ तो हर बार जब चार डिग्री फेरेनाइट इंक्रीज होगा टेम्परेचर ये पॉइंट वन एम एम ही इंक्रीज करेगा क्लियर सो दिस एज अफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन मोर ओवर मर्करी एज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट देयर फोर इट कैन बी यूज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर जबकि वाटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है जी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर जाएगा इट विल चेंज इट्स फेज वो अपना फेज चेंज कर लेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर वो लिक्विड से गैस में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स सो देर आर मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम देर थर्मल कंडक्टर्स सच एज मेटल्स लाइक आयरन कॉपर स्टील वायल मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम दे आर थर्मल इंसुलेटर सच एज वुड प्लास्टिक All right. So here are some examples. See, this is wool. This is an insulator. आप सर्दियों में वूलन क्लोथ पहनते हो इंसुलेटर मतलब अपने आप अंदर से हीट पास नहीं होने देता तो आपकी बॉडी हीट को ये कंजर्व करके रखता है वूल इट कंजर्व योर बॉडी हीट वो उस कपड़े से बाहर नहीं निकलने देता है एंड यू फील वॉर्म इन विंटर्स नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हीट एज ऑलरेडी टोल्ड दिस इज ट्रेवल्स फ्रॉम अ बॉडी विद हायर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर मतलब हॉट बॉडी हॉट बॉडी से कहाँ पर जाती है लोअर टेम्परेचर यानी कि कोल्ड बॉडी क्लियर सो इट मेनली अकर्स बाय थ्री मोड्स कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन विच वी विल डिस्कस सेपरेटली फ्लो ऑफ हीट वॉच दिस वीडियो एंड वी विल डिस्कस इट आफ्टर इट फिनिश यू विल लर्न अबाउट फ्लो ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन matter is made up of atoms and molecules they are constantly in motion producing heat or thermal energy heat transfers from one place to another in three different waves conduction convection and radiation conduction the heat transfer by direct contact of particles of the matter 
is called conduction the heat transfers from higher temperature to the lower temperature by migration of atoms in a molecule conduction activity light a candle and heat one end of a metal wire you will notice that after a few minutes the wire gets warm and the temperature rises to an extent where you cannot hold the wire anymore this is because the heat travels through the wire the heat passes through it due to vibration of atoms within the wire good conductor of heat conduction of heat depends on the material a good conductor of heat allows heat to flow through it because of its free electrons okay in this video we will talk about convection okay so con all right so here we have a way to demonstrate convection which you normally wouldn't be able to see but in this case we have this container which is half filled with cool water it would be wonderful if it was ice cold that might even work better but this represents uh, part of the atmosphere uh, atmosphere or the air and then we're going to put uh, three drops of food coloring one in the middle which will be red because that's going to represent warm air which we'll show you in a minute and then we're going to put two sections of blue food coloring on either side and that will represent cool air uh, when we move the hot water underneath the red food coloring that will represent the uneven heating of the earth's surface um, and we will see what happens here as we add some hot water and I will zoom in here so again the hot water represents the uneven heating of the earth's surface which should create some extra warmth in our atmosphere there and we're going to watch this red food coloring closely if all goes well it should start to rise and there we see if you look at the bottom of the food coloring we, we can see the food coloring start to rise which means our, our water is warm enough and so that's creating an area of low pressure as the hot air rises and as it rises we can already see that the blue food coloring which represents the cold air is moving in to replace the warm air that is rising so it's moving into that area of low pressure and that is a good representation of convection which creates air to isme aapne kya dekha niche se isne heat kar diya container ko all right jo cold air thi usne warm air ki place le li theek hai this is convection next we will read about radiation see the mode of transfer of heat in form of electromagnetic waves basically infrared waves hoti hain which does not require a direct contact between source and the object this is called radiation acha conduction or convection mein kya tha ek direct contact chahiye tha heat ka between source and substance clear to yahan par koi direct contact nahi chahiye sun se energy aati hai directly aati hai thermal energy you receive it on earth and you feel hot theek hai to temperature increase kar deti similarly in sardiyon mein aap aag ke paas baithte ho the thermal energy from fire it reaches your hands and you tend to feel warm so this is रेडिएशन अच्छा रेडिएशन कलर पर बहुत डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट्स के कलर पर इफ यू आर हैविंग लाइट कलर्ड क्लोथ्स लाइट कलर क्लोथ्स जो होते हैं दे टेंड टू रिफ्लेक्ट रेडिएशन लाइट कलर रिफ्लेक्ट करते हैं रेडिएशन को यू डू नॉट फील वेरी वॉर्म इन लाइट कलर क्लोथ्स इसीलिए आपको एडवाइज करा जाता है इन समर टू वेयर लाइट कलर क्लोथ्स वाइल ब्लैक कलर ब्लैक कलर दिस इज अ स्पेशल कलर ब्लैक दिस इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एज वेल एज गुड रेडिएटर ऑफ हीट एज वेल एज गुड रेडिएटर ठीक है अच्छा एब्जॉर्ब करता है जल्दी गर्म होता है एज 
एंड इट इज अ गुड रेडिएटर ऑल्सो और अपनी हीट को लूज भी जल्दी कर है जल्दी ठंडा भी हो जाता है ठीक है सो ब्लैक ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत अच्छा फिनोमिना है यू रीड इन हायर क्लासेस ठीक है और राइट नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज सी सी ब्रिज जो कोस्टल एरियाज होते हैं इंडिया में वहां पर ये कंसेप्ट फिनोमिना होता है कोस्टल एरिया जो समुद्र के तट के पास होते हैं ठीक है गोवा मुंबई वगैरह तो सी ब्रिज क्या है ड्यूरिंग डे ड्यूरिंग डे लैंड इट गेट्स हीटेड फास्ट लैंड की प्रॉपर्टी होती है वो जल्दी गर्म होती है ठीक है वाटर डे से गर्म होता है तो वाटर का टेम्परेचर कम है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर एनर्जी मूव करेगी वार्म एयर यहाँ से उठी ठीक है और जो वाटर के पास जो कोल्ड एयर थी वो जमीन की तरफ आने लगी तो ये हवा आपको ठंडी महसूस होती है तो दिन में क्या चलती है सी ब्रीज बट ड्यूरिंग नाइट अब पानी की प्रॉपर्टी होती है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है पूरे दिन सूरज ने पानी को गर्म करा ठीक है इट बिकम्स वार्म लेकिन जमीन जल्दी ठंडी होती है जल्दी गर्म भी होती है तो रात को जमीन का टेम्परेचर क्या हो गया लो तो जमीन का टेम्परेचर लो हो गया सी का टेम्परेचर क्या हो गया हाई तो अब जो एयर जो होगी वो मूव करेगी कहाँ से फ्रॉम सी टू लैंड सो दिस इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज लैंड ब्रीज अ फिनोमिना विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइट वाइल एज सी ब्रीज अ फिनोमिना विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे क्लियर सो दिस वॉज ऑल अबाउट 